Lisa sy uitdaging, episode 7 Ma, ek het vir ons al by haar bestellings gemaakt vir morgen ochend. René bel haar donderdagmiddag en lig Isabel in asof sy geen seggingskap het oor dinge soos haar eie boskaas nie. Sy wil ook nie hoor dat haar ma ander belangriker afspraak het wat lang tevore reeds gemaakt is nie, soos om vir die kind sy ou ma nie aftree oor te gaan keier nie. Wat René echter nie hierdie ronde weet nie, is dat Isabel self lus is om iets aan haar haare te doen. Een soort beloning, omdat die skaal van ochend gewaas het, dat sy in die twee weke wat sy op die sop die heet is, al te saam 5 kilogram afgeskut het. Dan gaan keir ons na die tyd saam by ouma, plaas René, een kersie op die koek, asof sy kan gedagtes lees. Ek was self langklaas daar. Hmm, dit kan sy wat Isa is ook sê, maar sy sal nie, sy sal nie die soort ma wees wat emotionele druk op haar kinders sit nie. Net na acht klim sy met haar aantekeninge en notas in die bed. Sy het nooit besef dat Fernando Alonso so leesgierig is nie. Hy blaai saam en krap papiere om en toe sy met hom raas, wip hom self so dat hy tot onder haar paar voete onder die komberse inkryp. Na twee weke op wil als een maas een sopplan, sien sy nie kans vir nog een week daarvan nie. En sy vermoed ook dat sy na hierdie 5,5 kilogramme die plateau waarna sy so opsien gaan bereik. Sy is nie ondankbaar oor die kilo's wat sy verloor het nie, al is sy oortuig daarvan dat dit dalk die aptekerse wondermiddels is wat haar die hupstoot gegeet het. Dan was sy natuurlijk ook veel actiever as in die lang tyd tevore. Sy gaan stap soms, sy stap selfs werk toe, maar nou dat die pakkies en die bottles leeg is, wil sy nie weer daarvan koop nie. Dit was rechtig baie deur, sy kan dit beslis nie vir die rest van haar leven gebruik nie. Van die volgende week moet sy op die dieet gaan wat een levenswijse kan word, en wat ingestel is op wat jy eet, wanneer jy dit eet en nie, hoeveel jy eet nie. Daar is inderdaad een artikel wat haar aandacht trek, Een wat skryf dat jou lichaam dier syklisse gaan. Een wat het duidelik stel dat hongerlei beslis nie jou oplossing is nie. Jy mag nie ontbijt oorsla, oorsla nie. Lees Isa, ontbijt skakel jou metabolisme aan. Voor so lang as wat iemand wil gewig verloor, moet jy wegblij van kutskosse en wegneem etes. Eet nie meer proteine en gezonde vette en snij stysel uit jou dieet. Omdat jou lichaam harder werk om proteine af te breek, verbrand jy meer kilojoules. Jy verloor ook vet en die spieren nie. Puzzel aan neute, nie grondbone nie. Goeie vette en rauw neute laat jou langer versadig voel. Maar nie meer as 50 gram neute per dag nie, anders gaan jy gewig optel. Puzzel ook aan la vet kaas, bultong en oorskiet vlees. Drink melk, beveel die dieetkundige vader aan. Nie baie melk nie, genoeg om jou gewig te help verloor. Melk saam met jou eten laat jou gauwer versadig voel en is een uitstekende bron van calcium. Navorsing het bevind dat mense wat saai wil gebruik, een kleiner kans vir insulinweelstandigheid het. Probeer om nie later as half 7 nie aan te eet nie. Sorg dat jy goed slaap, min slaap en baie wakker wees in die nachte, krap jou metabolisme om. Dit is ook om jou lichaam en gees soms na een aand van slechte slaap, vra vir meer koos, verkeerde koos. Maak liefde, ha, met wie, word er Isa omgekrap. Dit kan natuurlijk gehelp het, want die typische liefde maak sessie is gelijk staande aan een naloop, oor 220 meter. Dit jaag jou harttempo op, wat jou bloedcirculatie verbeter en weer eens vet verbrand. Probeer verskillende posities en oefen aan haar spiere. Isa staan op en gaan gooi vir haar glas ijskouwe water in, wat sy met een toog wegslaan. Sy het lang glas aan hier die onderwerp gedink, maar nou klop haar hart sommer van selfvinniger. Want die man, wat sy vooral sien, is natuurlijk Rudy Weltagen. En nie net die matriek sien met sy skraal lijfie nie, maar soos wat hy nou lyk, 
breerskouwers stevig gebene, en sonde op sonde wonder sy hoe die rest van die man daar uitsien, wanneer hy dees daar onder die staart staan. Die glas koue water help nie. Sy drink een van oumas sy slaapbille, voordat sy terugklim in die bed. Hoopelik help dit, om hierdie nieuwe gevaarlike gedagtes, oor Rudy, selfs uit haar onderbewissheid te verban. Vrijdag ochend voel Isa beter oor sy self. Al sit haar eie kleren nog een bykie knap, hoef sy haar nie meer tot ouma sy oor groot bloese te wend nie. Sy klim in een lekker warm skuimbad en le daar totdat die geluid van haar self oor haar uitjaag. Handdoek om die luif hart op sy voordeur toe, want sy verwacht dat het Renai is wat bel, so dat sy die hek moet oopmaak. Sy loer by die deur uit, net toe die foon ophou lei, en sien daar is niemand voor die hek nie. Wanneer die foon koor daarna weer begin lei, loer sy vir die eerste keer na die skerm. Dit is haar vriendin, Alet, Rudy, sy sister. Sy antwoord, jyltemal uit asem. Hey, lang klaas gepraat. Ja, laas, nadat ek van Israel af teruggekom het, hoekom klink jy so uit asem? Oefen jy? Nee, ek was in die bad, maar gesels geris, ek moes al lang al uitgeklim en recht begin maak het. Maar ek kan terugbel, wil nie, jy moet koud kry nie. Nee, dit is al raad, die normale gesprek, hulle nie verneem oor en weer hoe dit gaan, vraag uit oor die kinders, dan wil Alet weet hoe die trouwrelings vorder. Baie goed, daar is daarom nou al een venue wat beteken die kaarkies kan gemaakt en uitgesteer word. Isabel voel iets tegen haar bene. Dit is Fernando Alonso kat, wat tegen haar skeer en van die plassie water wat by haar voete vorm begin lek. Sy klauw om lewe en dood aan haar handdoek, toe hy die punt daarvan beet kry om haar self, om self tegen haar op te huis en verskuifkamer toe. Ek het op Facebook gesien dat hy beplan om haar kunstige mama in te span om die kaarkies te maak. Gesels al het voort. Oe, Isa kan maar net glimlag. Dan sal sy vinnig moet begin verduidelik wat sy wil hee, want sy kan nogal met een paar uiters tydrovende idees voor een dag kom. Sy praat byvoorbeeld van vier blokke wat met klein ringiekies aan mekaar gebind word en te, met een met magneet tegen die ijskas kan vastsit. Is het, dis een oulike idee, hoe oomlik sy stilte en toe. Het jy gehoor, Rudy is terug in Zuid-Afrika? Jep, ons het toevallig een keer by die hek in mekaar vastgeloop. Isabel wonder of Alet oor die cellfoon kan achterkom, dat haar onverwachts iets radikaals met haar hartloop verkeerd gegaan het. Sy haal diep asem en vertel van Rudy sy reddingsdaad nadat sy haar sleetel vergeet het. Kry jy koud? Ek vergeet Pretoriase winters is baie kouder as Nelspruitsen. So iets wat ja, Isabel vou die handdoek stuiver om haar lijf, dan het klink asof Alet nie sommer gaan op haar praat nie. Dan het jy en my ouboot uiteindelik met mekaar gepraat, na al die jare. En, Alet klink opgewonde, haar stem eindig op so hoë nood, dat het klink asof sy verwacht dat die romanse van die jaar op haar dat die romanse van die jaar op haar een moet volg. Dit is dit, nie veel gepraat nie en glad nie oor die verlede nie. Ek het om nog nie weer die afgelopen twee weke gesien nie en ek verwacht nie dat hy weer sal kom inloer nie. Die uitdrukking op sy gezicht twee weke gelede sal sy onthou tot het sy haar oor een dag vir die laaste keer te maak. So waar? Ongeloof. En dan? Dit is eindelijk hoe kom ek jou bel. Ons raai later vanmiddag Pretoria toe. Jy moet asblief morgen aand saam met ons familie kom keir. Dit sal dalk die laaste keer wees wat ons daar saam is, want die huis is mos in die mark. Ek, um, Isa sy kop werk tegen 1000 km eer. Sy kan nie, sy wil nie dat Rudy haar weer sien soos wat sy nou lyk like nie. Selfs nie al is daar nou bijna 6 kg minder van haar as 2 weke gelede nie. Ek vat nie nie verantwoord nie vriendin, ek weet jy stelt nie lus vir Rudy nie, maar ek en jy het mekaar hoop lus te lang klaas gesien. 6 uur saterdag middag, morgen middag. Um, en ek kan nie wacht om jou te sê nie, maar ek moet gaan, partij van ons moet by die werk kom voordat die skoolklok laai. 
in hierdie stadium staan Isa en Bibber, maar dit is nie net van die kou nie, sy kan nie saterdag aan saamkeir nie, dit is te gauw, sy is nog nie recht vir die weltagens nie, sy sal vir een goeie verskoning moet sorg om uit hierdie een te kom, verkieslik op nummer 99 om te verhoed dat al net al nie eenvoudig daar intrek met daar sterk persoonlijkheid nie, Isabel trek aan en gaan haal die mop om haar nat voetspore by die voordeur te gaan opvee. En soos altyd beland Fernando Alonso in een bloedige geveg met die wilde dier met sy wit rasta pels. Het maaggewig verloor? Renai sy vraag 10 minute later klink soos muziek in haar oore. Ek het nog net so byna 6 kilogram in die 2 weke wat ek daarmee spook. Dit maak al klaar een reese verskil op maase lengte. Troos haar kind, ek is trots op jou. Dit is die langste wat jy in een lang tyd vastgebuid het. Dankie my skat, ek is rechtig gedetermineerd. Dit is die waarheid. Sy kan nie onthou wanneer laas sy so meester poging aangewend het om gewicht te verloor nie. Gewoonlik spring, chocolade, roomhuis, aardappelskuifies, teen dag vier, sommer self in haar inkoopie trolle. Dan besluit sy dat de 2 liter kook nie meer skade kan anderig nie en koop sommer een pizza met extra kaas en pepperoni om haar self die aand sy kostmaak te spaar. Maar die afgelope 2 weke gebeur daar snaak sy goed. Sy wou die by die pizza plek sy deur inglip, net vir een medium sap, en toe sien sy die mooiste rooie rok in die boutique langs aan sy venster. Sy het het gekoop, al het het haar net net gepas, want sy het onverwachts onthou hoe Rudy die aand van sy metrik afskuit na haar gekyk het. En nog een vreemde ding het maandag gebeur, terwyl sy haar oorblij sop wou vrees, Daar was nie plek in haar vrieskas vir die plastic bak met die sop nie. Toe oorweeg sy dit om korte mette te maak met die laaste roomhuis in die bak wat onnodig plek opneem. Net toe sy die lepel recht sit vir die eerste hap, lui haar hek klokkie. Roomhuis bak in die hand is sy voordeel toe en was al bezig om het oop te maak toe gesdag te skielik by haar opkom. Wat doen sy as dit Rudy is, wat die in alle verwachting toch besluit het om te kom in loer? Sy sal sterf van verleentheid as hy haar met een lepel in een 2 liter roomhuis bak moet betrap. Dit was nie hy nie. Dit was een blinde ma en kind wat mooi kon vraag het vir almoese. Dit was heerlik om te sien hoe hulle dit geniet het om die roomhuis bak leeg te maak, sommer net daar in haar voortuin, terwyl sy vir hulle geld uit haar beersie genaal het en al haar te groot kleren in die sak gegooi het. Hoe het maar dit recht gekry, wil hulle nie weet, toe hulle met Isa sy Peugeot wegreis al rond toe. Willa sy ma sy sop die het en al kan ek nie meer as sleepelsop in my lijf kry nie, sal ek hierdie keer nie tou opgooi nie. Ek beplan om van volgende week af recht te eet en heel wat minder en geen stuysel meer totdat ek my doelgewig bereik het nie. Waar jy in moet ek kry? Vraag Isa toe hulle by die verkeerslig kom. Rechts, die vrou werk van haar huis af. Dit is een nieuwe salon en alles is halfprys. Ons gaan lekker bederf word. Wonderlik. Ma, wie is Rudy Weltagen? Wil Renai uit die bloute weet, toe Isa by hulle bestemming stil hou. Wat? Het sy recht gehoor. Rudy, ma, Rudy Weltagen. Was hy jylle beersien van lang terug, ma sy eerste kerel? Hou Renai aan met karring. Hulle eis was dan nie al leid sy broer, wat tot onlangs in Nieuw-Zeeland geblei het, en hulle was ma hulle sy bere lang terug. Jep, antwoord Isa, nadat sy met moeite oor haar skok gekom het. Gelukkig dat sy klaar geparkeer het, want as sy nog rai het, het die boom of kardalk voor haar ingespring. Of haar been het dalk nie geluister toe haar brein die boodskap stier, dat sy met remtarp en stilhou in die parkeerderij nie. Dan moes hulle waarschijnlijk vir Peugeotkie met die huiskraan uit die blauw swembad voor die mens as een lapa uitgehaal het. Hoekom vraag jy my kind? Ek het een friend request van hom op Facebook gekry en dit aanvaar. 
antwoord Renai, hy is rechtig aantrekkelijk vir sy ouderdom. Weet maar, hy is terug in Zuid-Afrika. Ek het so'n voelkie oor fluit, antwoord Isabel kort asem. Die man sal waarachtig nog haar dood veroorzaak, of haar help om nog een paar kilojoules te verbland. Behalwe, dat sy beeld twee keer eeuwig gemakkelijk tussen haar en lekker naie en gewarm is, kry Isa sy lichaam kardiovasculaire oefeninge, sonder dat sy arm of een been hoef te roer. Elke keer as sy sy naam hoor, of aan hom dink, verdubbel die tempo van haar hartklop van self. Vrijdag aand kry Rudy een groot verrassing. Sy seens klim saam met Alette en Swart Charles uit die frontier. Hy bestel pizza's en wijn in hulle keier tot drie uur in die nacht. Hy onthou nie in wat er stadium Isabella kat by hom in die bed kom klim het nie, maar hy word wakker van een zwaar gevoel op sy boors en sien dat het sy is wat daar le en hom stip aankyk. Wat is dit? Kom roep jy my om te gaan skoddelgoed was of is jy alweer honger? Vraai. Hy wirm homself onder haar uit. Stort vinnig en sorg eerst dat haar bak vol kos is. Voordat hy die chaos en die kompuis begin opruim. Daarna haal hy sy paas en nummer 5 driepoot pot uit, die spens en sy die vleis en groente reg wat hy gistermiddag op pad terug van die seria afgekoop het. Ons gaan baie mense wees vir vanavond Isabella Ikey, bedaie vir die kat wat al self nou tevrede sit en was, die hele familie en ons beervrou. Isabel, jy het seker ook al in jou omswerwinge van haar gehoor. Sy bly net aan die kandemeer en as ek recht onthou, was sy ook nogal lief vir jou soort. Volgens Alet het sy Isabelse dochter ook genooi. Maar Renai en Jason het blijkbaar ander planne vir die aand. Al sal Rudy dit nie hard op aan enig iemand erken nie, was hy al twee weke gelede diskerig om die muisiekind in levende lewe te sien. Sy is duidelik een klein Isabella hekie, die Isabel wat hy lang terug verloor het. Intussen werk hy hard om sy gesintheid jens die nieuwe Isabel recht te kry. Hy staal omself vir vanaandse weersiens. Daar het intussen baie jare verloop en net soos al hulle vriende het hy en Isabel ook verander. Selfs sis Alette is ook nie meer die graaikie meerkat wat sy in standaard 9 in matriek was nie. Partijmense soos Isabel tel seker net makkeliker en meer gewig op as ander. Dalk is dit een medische toestand en kan sy dit nie verhelp om te like soos wat sy like nie. Wanneer hy Isabel dus vandag sien, sal hy aan haar dink as familie, een ver af nigge wie hy met deernis onthou as die seksy nigge oor wie een neefie, en dit is nou hy, skooltijd tot druipens toe en met gatslaan concentratie af leibare muisneste gehad het. Plaar het al miskien dat een of twee van sy nigge sal hy self verdubbel het? Wonder hy. Nee, glad nie, hulle is steeds wonderlijke en aangename mense. Rudy haal mese en virke uit en vaar dit in servette toe. O, gids, amper vergeet hy om hulle laaste gast te tel. Johan het homself genooi om vir Isabel te kom bezig hou. Rudy voet er die kom bystafels een blad, die bliksem. O, boots, kies man, dit was nie nodig dat jy alles alleen moes opruim nie. Ek is mos hier om te kom help. Alette kom met nat haare en een lekker warm Japon van Ivers af aan en kyk skuldig na die skoon borde in die rak en die messe en virke in die mankie. Nee man, dit het niks met die skorrelgoed of die mekaar huis te doen dat ek vuiste klap nie. My gedagte sloop sommer net op vreemde pelgrimstochte en dink aan jare wat voorbij gevleeg het, te vinnig. Mm, en hierdie naweek moet ons uitpak en leegmaak Ai, ek mis vir pa en ma, sy gooi haar arms om sy nek, en ons allemaal het jou gemis, jy moet nooit, nooit ooit weer so ver weg gaan nie. Nee, ek gaan nie weer oor sê nie. Dit is lekker om nie voor jou sisters kaam te wees, as haar een nattigheid op sy wang verskyn nie. Maar as my nieuwe planne uitwerk, gaan jy en swaar meer van my sien in Nelspruit as in Pretoria. Hoeso? Uiteindelik haal sy haar arms weg en stapketel toe om koffie te maak. 
Rudy tel die zwart driepoot pot in die wasbak en tap warm water in om het te was voordat hij die nies breek. Ek het een droompos aanvaar in Mozambiek, net noord van Komatipoort. Al het sy mond val oop, een theelepel met koffiekorrels blij in die licht hang boekant een van die bekers. Rechtig, Rudy, dit is een heerlijke verrassing, weet jou seens dit al. Nee, ek sal vanavond vir amal sê wat die boot en lali bij is. Die huis moet dus nou maar gauwerig verkoop. Maar Dorita is optimistisch dat sy vele belangstellende zit. Dit is nogal hard seer, dat hier na al die jare vreemde mense in ons huis kom bly. Al het sy oor blink weer onnatuurlijk, wanneer sy met die koffiemakerij aangaan. Kom aan, as jy wil huil, help my liever om uie te snui, raas hy en pro aan die beker wat sy vir hom aangee. Die vlees reik al lekker in die pot op die veer, toe vriend Johan aankom. Waar is Isabel? Wil hy natuurlijk dadelijk weet. Nog nie hier nie, Misschien moet ek ons omstap in haar gauw gaan haal. Alet sit haar wijnglas neer en staan op. Ek stap saam. Johan maak nie een geheim van hier, hy het een versaai besoek nie. Hy is nie hier vir die weltagens nie. Hy is hier om Isabel te sien. Nee, wacht hier, dit is my vriendin, keer Alet. Ek gaan haar haal en dan kry ons eerste kans om een paar woorde met mekaar te wissel voordat ons met vele ander mense moet kompeteer. Die hekse afstand beheer, lê op die tafelkie langs die voordeur. Bedeie Rudy, hy lig sy potse deksel en pak die groente en aardappels boe op. Nou moet het een rikkie prut, voordat hy sy geheime saus oorgooi en die geer daarna met die paar heel koolblare boe oor vastvang. Wanneer hy raai dat het min of meer tyd is vir Alet om met Isa terug te kom, gaan sit hy op een stoel van waar hy die voordeur en Johanse gezicht met een oog opslag sal kan dophou. Hy kan nie wacht vir die manse reaksie op Isa so ongeveer 15 of 16 extra kilogram in nie. Pa, mag ek vir ons muziek hierboe aansit? Vra sy sê en Rohan, dit is een familie reenie, nie, maar die plek is gefrek. Natuurlijk, moet dit net nie te hard doen nie. Mense wil met mekaar kan gesels. Ok, dankie pa. Die jong sien glip weg en sekondes later klink Roy Obes in sy muziek van hy die sitkamer op. Roan het sy opa's een CD-speler boon die studeerkamer ontdek en dit afgedra. Rudy sit versteend en luister. Hoekom het hy nie vir die kind gevra van waar hy die muziek wat hy van die plan is om te speel wil gaan haal nie? Van wanneer af luister jong mense na muziek uit die vorige eeuw? Van alle CD's wat daar boe in die rak of in die kindse CD-speler is. Los Roan boe op die een waar na Rudy laas geluister het in die speler. Wat het erger maak is die feit dat dit die een CD is wat vir hom en Isabel soveel speciale herinnerings ophou. Dit voel asof daar met spijkerskoene op sy hart getrap word. Een beweging by die voordeur trek sy aandag. Hulle is hier om te skop terwijl hy le. Alet stap eerste in. Met wat Rudy aanneem, die iets wat bonkige Isa is half achter haar. Maar wanneer Alet een kan te staan, trek hy sy asem skerp in en vergeet skoon om Johans reaksie doop te hou. Achter Alet staan een asemrovende mooi vrou. Pretty women, sing Roy Orbison, en die woorde pas soos destijds, asof dit speciaal vir haar geskryf is. Dit is asof die extra kilogrammiekie of twee nie eers meer saak maak nie. Dit lyk asof Isabel sy haare onlangs gesnui en versorg is. Die donker haare het by die wetse rooi en wat strepe bijgekry en hang blink versorg tot op haar skouwers. Haar gesig is keurig gegrimeer. Die donker oe droom sag. Haar vel like streel sag en hy wens, hy kon dit een of ander tyd liggies met die achterkant van sy hand aanraak en daarna die contoure van haar ken en wang volg. Hoe kon hy vergeet hoe sonba, soonbaar haar vol lippe altyd gelijk het met net die geringste kleur daarop geverf? Soos altyd betover haar glimlach elke mens in die onmiddellike omgeving. 
rooi pas haar nog steeds, sê hy. Dit moet die snit van die baaikie boer die teem en die reg of zwart langbroek wees wat haar minne rond laat vertoon. Die kleren wat sy twee weke gelede aangehaad het, het beslis uiters onvlijend aan haar vertoon. Anders het sy dalke paar kilogram afgeskut. Wat ook al die geval is, haar kurves en rondings is rechtig minder opvallend, selfs sexy, as hy bereid is om so iets aan homself te erken, vooral as hy paar stralende gezichtje concentreer. Isabel, welkom by ons, reboot uit en storm op haar af, kapplaks bek hy voor haar en soen groet haar op die mond, onthou jy nog my vroukie Lali, natuurlijk man, Hallo Lali, sy soon groet almal, behalve vroom. Toe dit sy beerd is, lig Isa a hand en sê, Hai Rudy, hy vergaap om so aan haar, dat hy vergeet om terug te groet. Sy skoons is gegal, maar dit is Johan, sy stamp wat om laat reageer. Hai, sien jou haar het strepen, like goed, vervlaks. Dink voor jy praat wel dagen, jy klink soos een idioot en lyk soos een spietkop, besluit hy toe hy onthou om die hand wat spontaan in die licht opgegaan het, uiteindelik te laat sak. Kom sit geris, hier langs my is een stevige stoel. Sy uitnodiging beland gelukkig om tove oore, want Johan neem beheer van die situasie. Soen groet as of haar enigste langslevende eie neef is en laai haar dan die oopstoel langs syne. Wat skink ek vir jou? Ek het een bodel semi-soet witwein gebring, sy bedaai het tafel toe en sy betrap Rudiese blik steeds op haar. Dan glimlach sy met hom en in die warm bruin van haar oe dans daar duisend en een stout sterkies wat om destijds soms so rasend gemaakt het. Sy luik tot in haar toene geamuseerd oor sy besotlike reaksie, voordat sy bestoel langs Johan afzak. Alles reg, ek sal oopmaak en vir haar skink, kom Rudy uiteindelik tot verhaal. Onthou jy my, ek was saam met Rudy in my trek, Johan klim omtrend op haar skoot, merk Rudy op, terwijl hy met die kirktrekker bezig raak. Natuurlik onthou ek jou, verklaar sy en probeer om effens weg te skuif. Mag ek vir jou iets sê? Jy like fantasties en ek is so bly dat daar nog nie weer een ring aan jou vinger is nie, nou dat ek my vrou levendig verloor het nie. Johan val sommer haar linkerhand aan en vat om nadat hy die kastig die ringvinger inspekteer het en hou dit so waar vast, sonder om haar toestemming te vraag. Jammer om te hoor, hoe lang gelede het jylle dinge verkeerd gegaan? Vraal skoons is Lali sympathiek, lang al, maar die koel is eerst twee maanden gelede dier die kerk, ek is nog baie rauw. Hy lyk kastig vreselik spuit en seer, maar Rudy sien dwars dier die manse sympathie soekerei. Hy het planne vir die aand. Rudy besluit so tussen die wijnskinkerei dier om die situasie fijn te op te hou. Hy weet hoe die meeste vrygesel man is die koppe werk en dit is nie die kop waarin die bruin gehuisvest is nie. Smeer jening en vlei die vrouwe met die soetste woorde en tussen hulle tille net een gedachte en dit is om haar so gauw as moendlik saam met hom tussen die lakens te kry. Wanneer Rudy na haar te stap en die glas wijn uithou, maak sy haar hand uit Johansen los. Dit is haar linkerhand en sy is rechts, maar nou is die wijn, een strooi halmpie wat haar hand vir haar moet teruggeen. Haar vingers vou om die stoel, steel en dit raak aan Rudy sin. Per ongeluk, Isa kom het waarschijnlijk nie eens achter nie, maar Rudy sy vingers weile, skielik om oop te gaan en die glas te los. Dit is asof elke stiskie sene wees in sy lijf op daar die aanraking reageer. Vir die breekdeel van die sekonde is dit so goed, of daar is niemand anders op die stoel, op die vertrek nie. Dit is asof hy en Isa vir die eeuwigheid in een siel en gees aan mekaar vast gesmeld was en steeds is. Hoe gebeur so iets? En daar speel die lied wat hom altyd laat dink het aan die stadium, toe sy aan die ander man verloof geraak het en amal wat hulle geken het, gesê het, Gaan vat terug wat aan jou behoort, Rudy. In dreams. 
a candy-colored clown they called the Sandman, tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, and then I drift away into the magic night, I softly say, a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams, I walk with you. In dreams, I talk to you. In dreams, you're mine all the time. We're together in dreams. In dreams. Rudy wordt gedwongen om die glas te steel en haar hand te los, toe hy achterkom dat sy daaran traak. Sy sê die wijn op die tafelkie langs haar stoel neer en hy draai om. Dit is te laat om die muziek te gaan afzet, maar hy moet probeer weglip voor het allemaal achterkom hoe seer hy skielik is. Maar hoe steek mens het weg as die woorde van een lied jou siel uit jou laat bloei? But just before the dawn, I wake and find you gone. I can't help it, I can't help it, if I cry. I remember that you said goodbye. Hy moet sy pad oop voel, want alles verwaas voor sy oe. Die braai plek is ongeveer op die neer. Aha, regge korrel, hy voel die hitte van die vuur voor hom, steek een hand uit en anker homself tegen die steen muur. It's too bad that all these things can only happen in my dreams. Only in dreams. In beautiful dreams. Is jou raad, wil boed dringend die nabij om weet. Natuurlijk! Rudy knip sy oe een paar maal vinnig, waarna hy die vat laat beet kry om sy pot sy deksel te lig. Hy sal nie nog een groter alie van homself maak, die er voor almal aan die snik te gaan nie. Maar ai, nie eens hy het besef hoe erg Isabel steeds in staat is om sy emoties in een vruchte en eiergeel kelkie op te klits nie. Gelukkig gesels die ander dikstikke achter hom. Eerst toe hy weer sy stem vertrou, draai om. Ons eet oor 10 minute. Boet tik met de vurk op een leeg glas om aandag te trek. Rudy, voor het allemaal begin skep en eet, wil ek net vir jou sê ons hele familie is bly, dat jy permanent terug is in Pretoria. Nee, stadig, ek is terug in Zuid-Afrika, Afrika, Suider-Afrika. Keer Rudy, Nou is die tyd om sy aankondigting te maak, dan hoef hy dit net een keer te sê, want nou gaan allemaal hoor. Ek vestig my nie in Pretoria nie. Een uitlating wat verbasende en geskokte reakties uitlos, by hy almal, behalwe alet wat reeds weet. Rudy roep sy seens nader, sy besluite raak hulle, ten seerste. Ek gaan land uit, maar nie weer so ver weg nie nie weer een ander continent of een eiland nie. Hy vou een arm om elke seen. Ek het een fantastische bos in Mozambique gekry, skaars 100 kilometer van Komatipoort af. Dan gaan ons Pretoria Haners ja nog steeds, steeds nooit weer te sien kry nie. Rasboed, dit sal die dag wees, daar heeft sy vliegtuig vlieg elke maandag en vrijdag heen en terug. Jylle kan kom en gaan, soveel as wat jylle wil, Die baas sê, hy gee glad nie om, om op Nelspruit te land, as iemand wil saamvlieg nie. Kan ons kinders ook saam op die vliegtuig rei, oom Rudy, wil Boot sy jongste weet. Natuurlijk man, jippie, kan ons al die September vakantie kom keier. Stadig jong man, ek gaan eers oktober permanent daar naartoe. Verbeel Rudy om, of glij daar een skade wee, oor Isa sy gezicht ook. Onmoendlik. Sy smos die een wat hom so makkelijk kan uitskakel. Ek kwees sê van uit die oog, uit die hart. Maar hierdie keer gaan dit vir hom makkelijker wees. Hy sal nie toelaat dat sy weer so nabij aan hom kom nie. Die gevraakte rooi obus en sidi was dalk precies die rechte ding op die rechte tyd. Die afkrap van die dun roofie, die oofmaak van die smetterige sfeer, en nou dat dit skoon gebloei het, sal hy kan aangaan met sy lewe. Hy werk positief daaran, om finaal oor Isabel te kom. 
Rudy draai om en haal die deksel van die pot af. Kom skip asseblief. Veel later, nadat hulle koffie gedrink het, staan Isabel op. Dit was baie lekker, maar ek is seker jylle familie het nog baie om oor te gesels. Ek gaan inkryp. Wacht, ek stap saam met jou huis toe om seker te maak, dat die wolwe jou nie wegdra nie. Jou hand klink soos die eindste wolf in skaapklere. Dit is onnodig, Johan, dit is mos net hier langs aan. Keer sy dadelijk en Rooney sien hoe die donker oe, een kort oomlik in syne pleit. Sy het beslis self achtergekom, dat Johan met de broekvol planne daar aangekom het. Hy sal haar help, nie omdat hy soveel vrou omgeen nie, maar omdat hy wil seker maak, dat Johan nie gaan wegkom met daar die vanavond is die aand, glimlach van hom nie. Nee, wacht, ek stap saam. Ek het mos beloof om na jou achterdeerse slot te kom kyk. Ek grijp net gauw my leatherman. Rudy sit sy bierbottel neer. Johan is reg, mens laat nie een vrou alleen in die donker terugstap nie. En wat is beter as een, ridder? Twee van die goed, praat alleen saam. Juist, dus as jylle ons gauw sal verskoon. Nou ja, as jy saamstap, groet ek maar. Johan voordat tot langs sy kar in die oproep. Isa, dit was heerlik om jou weer te sien. Ek bel jou een aand in die week, dan reel ons om te gaan flik. Of, as jy evers een tykie kan afknip vir een koffiekie. Ons kan gesels oor die flik, Johan, maar my da is propvol met ons studiose uitstalling wat in september plaas vind. Veilig rai. Greit, dan bel ek jou. Gee my net gauw weer jou selnommer. Hy gee Rudy een oorwinnaarskyk. My nommer is nog alle jare die selfde. Isabel sy skouwer saksommer. Duidelik het sy gehoop dat het net by praat sou bly. Johan werk dier sy kontrakte. Gids, like my, ek het jou nommer verloor, toe ek my nieuwe phone gekry het. Nommer asseblief. Sy is te ordentlik om recht het nie te sê, besef Rudy, toe sy oomlik talm, maar het dan toch vir Johan gee. Dan bel ek jou nie week. Is reg so. Rudy wip om so vir die manse knaantheid dat hy sterre sien, maar hy besluit om liever sy mond te hou, anders verloor hy dalk een jare lange vriend. Hy druk die afstand beheer, so dat sy hek oopgaan en Johan kan rai. Daarna wacht hy dat Isabel die hek langsaan moet oopmaak. Dankie dat jy my uit hierdie een gered het, gigel Isabel, maar jy hoef nie saam te stap tot by die voordeur nie. Wil jy nou van my ook ontsla raak? Wil Rudy steeds omgekrap weet, Ek het nies vir jou, as jy dalk bezig is om my ook weg te jaag. Ek gaan nie net staam stap tot by jou voordeur nie, skattebol. Ek gaan deur jou huis stap om te kyk of jou achterdeur gesluit is. Want het lyk vir my, dit is iets wat jy soms vergeet om te doen. Soms is ek skuldig, maar vanavond het ek rechter gesluit, keer sy. Dan sal ek maar self moes sien of ek jou kan gloe. Hy haal haar sleedel uit haar hand, sluit oop en stap deur die kombuis achterdeur toe. Dit is gesluit. Hy draai om, vast van voorneme, om met die selfde route terug te stap en reg uit huis toe te gaan. Jy kan bly wees, as jou deur oop was, het ek jou oor my skoot getraak. Rechtig, jy en wie nogal, kogel sy om. <coughs> sy mag maar. Hy is mos in beheer van sy emoties, hy sal dit self aan haar bewys, door saam te stwot. Denk jy, ek kan jou nie meer vastvat as ek moet nie. Ek het intussen nog een triek of twee bijgeleer hoor. Hy wou dit nie doen nie. Hy moes haar nie teen om vastgetraak het nie. Hy moes haar nie in sy arms toegevou het nie. Hy moes nie die sachte skoonreek van haar haare en parfum teen sy skouwer gereik het nie. Dan sou hy nie die alles oorheersende drang gevoel het om haar voete onder haar lijf uit te soenie. Haar stuiver teen om vast te trek nie. Nou maak het om rasend opgewonde, omdat sy terugreageer en in sy arms smelt. Haar mond hypnotiseer om, trek syne soos die teenoorgestelde pole van een sterk magneet nader. Sy lippe vind hare en die oorgave waarmee sy daarop antwoord, drijf om bijna tot razernaai. So voel dit as jy dekades lang honger en dors in die woestijn gedwaal het en dan skielik op een oase met soet water afkom. Dit is levegevend, nee, levensreddend, 
onmoendlik om met een teeg genoeg daarvan te kry. Maar dan beer is haar self uit asem uit sy arms. Rudy, nee, sorry, hy laat haar dadelijk gaan en lig sy arms soos in een op. Ek moet eerlijk jaar nie weet nie wat my gevaar het nie. Ek beloof jy dit sal nie weer gebeur nie. Natuurlijk sal het nie weer gebeur nie. Sy staan nou oomlik met haar vingers op haar lippe. Hy sien die duining van haar boorskas wat om laat vertel dat selfbeheersing van staal was wat haar eerste laat stop het. Dan stap sy voordeur toe en sonder om weer in sy oor te kyk maak sy dit oop en wacht dat hy moet uitstap. Dit is nie hoe dit lyk nie, hy wil verduidelik. Sy mag dit nie verkeerd opneem nie. Jammer Isabel, dit is nie so bedoel nie. Ek weet, een verhouding tussen ons sal nooit werk nie. Rudy, los dit lever. Ek weet mos, jy stel nie belang nie. Sy beduie na die deur. Jy moet liever gaan, jou mense wacht. Natuurlijk, dankie dat jy van ons saamgekeier het. Hy sal nie weer aan haar raak nie. Hy kan ordentlik wees, al nuk sy lijf om op. Dit was heerlik en dankie vir die lekkere ete. Nou is dit rechtig my beerd om jou te nooi. Sy gaan staan op haar toene en pik soen om sag op sy mond. Al maak sy hart, snaak sy, draai bewegings in sy borskas, bly sy arms met boe menselike selfbeheersing langs sy syje hang. Laat weet maar wanneer, maar jy is rechtig onder geen verplichting nie. Soos reeds gesê, dit gaan rof by die welthagens. En daarmee stap hy by die deur uit, deur die hek en tot by sy voordeur, sonder om om eenmaal aan die versoeking oor te gee, om om te kyk en te waai.